Bongo.com track na kimbiza na verse ya Kiafrika every time tunakuja kwa shika na biz na kamata na kuisha kabisa Bongo.com track na kimbiza na verse ya Kiafrika every time tunakuja kwa shika na biz na kamata na kuisha kabisa <laughs> Nashukuru sana leo kuwepo kwenye Global TV na shukrani zangu zote zaende kwenye management ya Global Publisher uh, kwa kazi nzuri ambayo wanaoifanya na support nzuri wanaoitoa katika jamii na katika sanaa kwa ujumla. Mimi naitwa Malik Bandawe kama wengi unaonifahamu kwa jina la Malik Bandawe. Kwa jina la usanii naitwa King Chiwa au Chiwa Man. Kwa kipindi kirefu nilikuwa ni mtu wa kawaida tu miaka ya nyuma. Na baada ya kuwa mtu wa kawaida nikaingia kwenye swala zima la sanaa nikawa nafanya music. Nikafanya music baada ya muda nikaingia kuwa mtu wa kawaida tena kidogo nika quit music. Baada ya muda nikaingia tena kwenye industry ya music lakini pia nikaongeza na kitu kingine nikawa ni ni mtu ambaye anafanya production video production. Kwa kifupi TNG ilikuwa imeanza na makundi mawili. Actually haikuwa haikuwa kama TNG, ilianza makundi mawili. Moja ilikuwa inaitwa Black Twins, moja ilikuwa inaitwa Holland Kempo. Kama ukisikia kwenye bongo.com ile nyimbo yetu ya mwanzo, utasikia kwamba Holland Squad Black Twins tunafunika kabisa. Sasa hii ilikuwa ina present watu makundi mawili. Lakini after a time tulipokuwa tunataka kuachia ile nyimbo ya bongo.com ya nikawa nimekaa na manager wa ambao alikuwa anaisimamia TNG alikuwa anaitwa Samuel Mwaisumbe. Tukao tunafikiria kwamba jinsi gani tutapata jina jipya. Mimi nikapropose jina la TNG ndo watu wakaanza kuitumia TNG na baada ya pale ndo tukaanza kuifanya TNG. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni kama participator tu ambaye mtu ambaye alifanya chorus na alikuwa ni participate kwenye kwenye TNG na kufanya kazi pamoja. Ukimi ambao ulikuwepo mwanzo ulikuwa ni kwa sababu ya mambo yangu binafsi ya kusoma na mipangilio ya maisha. Kwa hiyo nilikuwa nasoma sana. Uh, ngoma ambazo tuliwahi kufanya kama TNG tulifanya bongo.com tulikuja tukafanya like that tulifanya fiesta party uh, lakini moja ambayo ilikuwa imebe imeshika headline ime make headline ilikuwa ni bongo Uo ni ukweli kwamba tuko katika swala zima la equipment uh, tuko 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 raf kidogo si si waangalifu sana lakini ili naona linasindikizwa na na ile watu kutaka kuwai Unajua ukiangalia ukiuliza kwamba nini kitu kimemuingiza mtu kwenye filamu mara nyingi utakuta ni njaa. Manalo. Kwa hiyo sasa njaa is a main idea. Kwa hiyo endapo mtu atakuwa amekuwa offer labda wiki ijayo ukiniletea kazi nitakupa milioni. Akifikiria ile njaa alokuwa nayo na tatizo alokuwa nayo current situation yake anaona afanye anaona makosa sio kama aone. Makosa anayaona lakini sasa kutokana na maisha yake na mazingira yake halisi yanakuwa yanampelekea kufanya maamuzi ambayo hayawezi kukuza au yanadumaza yana, yana sana ya filamu. Hiki ni kitu ambacho kidogo watu watu wengi walikuwa wakijui. Lakini nitaweza kukiongea kidogo kwa kifupi. So litokea ni kwamba mimi actually nilikuwa napata ugumu kufanya music yangu na ilikuwa internally napata ugumu kufanya music. Kimawazo unajua music inahitaji akili inahitaji upe, yani utulie na uweze kufanya na inahitaji support. Kwa hiyo wakati nilikuwa nikipata ugumu wa kufanya music nikaisi labda niki, nikimfanya yeye participate in my music anaweza akawa interested. Yani akiwa anashiriki kwenye namna moja au nyingine kwa sababu it's like a, 
she was feeling insecure tuseme kwamba mimi doing my music something ambayo naijua mimi mwenyewe ye haijui manaelewa in that area haifahamu vizuri kwa hiyo sasa ana alikuwa ana feel insecure na mimi nikawa napata ugumu kufanya music Mimi nasema kwamba kifupi kama mtu akiwa kama star ni ni kifupi ndani anakuwa ni mtu wa kawaida tu kama anavyosema lakini akitoka nje waga anaangalia image yake nje inakuwa how is it presented kwa hiyo sasa na kitu kingine katika swala hilo la image you should be ready kum support katika kila katika kila njia ili kutengeneza image yake in that sense anaweza kuwa comfortable kwamba unamsupport kwenye image yake na unamsupport kwenye kazi zake even vitu viwili kazi yake na image yake hivi vyote vinatakiwa vitoke katika ubora wake. Kwa hiyo ukimsupport hiyo unakuta kwamba yeye anaweza kuwa comfortable zaidi kikazi. Lakini kindani ni mapenzi kama ya kawaida. Kama mapenzi unaona ya mtu mwingine yote. Na changamoto kubwa ambayo utakuwa nayo kuwa na celebrity ni ni uvumilivu. Sikio uvumilivu sana. Moyo wako unaweza kuchukua vitu kwa sababu kuna vitu vina, vina happen kwa ghafla sana. Na vikitokea kwa ghafla sana kama uwezi kuchukua vitu, unaweza ukajikuta vile vitu viko viko nje ghafla sana. The moment you realize kwamba umefanya a big mistake, inakuwa tayari ile kazi ulokuwa umeifanya kwa muda wote umeshaiarie. That's what I vipi mimi nilikuwa nimekuja na nimeleta equipments kwa ajili ya kufanya yani kufanya nini films kushuti filamu. Kwa hiyo nikaanza kushuti filamu za watu tofauti tofauti. Nikashuti filamu ya mtu mmoja anaitwa Mtunisi nikashuti filamu ya mtu mmoja anaitwa Check Budi. Sasa wakati nimemaliza filamu ya Check Budi, nikaanza kufanya filamu ya ya, ya Rose. Kwa hiyo katika kipindi kile wakati nafanya naye filamu, alikuwa anafanya alikuwa ni yeye pamoja na Irene Paul. Kwa hiyo kukatokea vitu fulani amazing hivi. Mbona katokea vitu fulani amazing, vitu fulani interesting hivi ambayo Mwanaume akiviona aki, aki anafurahi mwanamke akiviona anafurahi basi akawa anatokea kufuatilia tu kazi yake kwangu kwa sababu mimi nyumbani kwangu actually nilikuwa nimegawa yani upande mmoja hivi napokaa upande mmoja studio upande mmoja nyumba umeona kwa hiyo nikawa alikuja kufuatilia kazi yake akawa anakaa pale kwa hiyo tukao tunakamba saa 8 za usiku saa saba, saa tisa, saa ingine unamsindikiza nyumbani basi tukasindikizana mpaka tukasindikizana miaka minne baadaye kilichotokea kwanza cha kwanza mimi na Rose tulikuwa kwenye mahusiano ya kawaida lakini after that tukawa mahusiano kwamba tuna mtoto hicho ni kitu kizuri ambacho kimetokea kwangu kingine kilichotokea ni kitu cha kawaida ambayo kina impact kubwa ni cha kuachana kwa hiyo nini kimetokea tumeachana it's like uh, ni mvutano baina yangu mimi na yeye kutokuwa katika times za sawa sawa mimi natakiwa nimsupport yeye yeye yeah, anatakiwa ni support mimi na katika maisha ya kawaida pia kila mtu alikuwa anahitaji mapenzi na na, na heshima na huyo alikuwa anahitaji mapenzi na heshima hivi vitu tu havikuweza kwenda sawa vilipokuwa havijaweza kwenda sawa uh, vili, vili, vili shusha mapenzi vikashusha mapenzi mapenzi yakishushwa yanashuka na uvumilivu pia unashuka kwa hiyo sasa vile vitu vyote ambavyo mimi nilikuwa nikivumilia makosa kutoka kwake na yeye alikuwa akivumilia makosa kutoka kwangu 
ilifikia muda ikawa vile vitu haviwezi kuvumilika. Kwa hiyo kama vimekuwa haviwezi kuvumilika imekuwa hakuna hakuna solution. Kwa sababu hamwezi kusolve kitu wakati kila mtu moyo wake yani hamwezi kusolve kitu wakati kila mtu moyo wake umekuwa una tatizo ndani yake. Maana hilo tuna, tunaelewa wazi. Kuwa kwenye mahusiano hayo ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu unajua siku zote wenyewe wanasema kwamba ma, mapenzi ni ya watu wawili, hayaingiliwi. Lakini endapo unapokuwa celebrity au unapokuwa celebrity au unapoishi na celebrity, hilo swala la kuto kuingiliwa unalifuta kabisa halipo. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta unaingiliwa unataka utaki. Umeelewa vizuri? Eh? Kwa hiyo sasa handling yake Niulize mtu wa kawaida ana mapenzi yake tu nyumbani lakini anampa stress. Hana yani mshauri utakuta ni mjomba tu mmoja anapiga kelele wewe mjomba. Yuko peke yake. Mwanaelewa? Au kuna kiji dada tu kijiwifi kinapiga kelele yani kiko peke yake. Lakini kinaweza kutamba yani kitasumbua katika huo uhusiano. Mwanaelewa? Lakini angalia sasa katika ukubwa wake sasa when you are a celebrity. How many people wanaongea? Vitu vingapi wanavyoongea? Handling yake ni kubwa, the pressure inakuwa kubwa sana. At the end of the day unaweza ukajikuta kwamba sometimes uh, tulikuwa yani sometimes uko na tunahitaji tu at least a vacation. Tunakaa sa, sehemu tunaenda kukaa sometimes mwezi mzima just to sikia kile. Kwa sasa hivi hakuna kitu amazing kilicho kili tokea. Hakuna uh, 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 kile kitu ambacho kina, kinaweza kuni, kunifanya mini kashituka Bado hakija tokea ha, Sija kutana nacho New song inaitua tucheze Inas- Pam 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 Nataka tucheze ilo goma Pam 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 Nataka tudundi keleo Pam 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 Nataka tucheze ilo goma Pam 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 Nataka tudundi keleo Every time tunakuja kwa sika na vinda Pamata na kuisha pamesa Mitandawa ya kijamii mina patikana kwa jina la Art King Slash Chidi Ina Chiwa C H I W A H Hiyo ni Instagram Kwa hiyo hiyo pia utanipata kwenye Twitter Kwa hiyo hiyo pia utanipata kwenye Skype Na kwa hiyo hiyo kinchiwa utanipata kwenye Facebook Kwa watazamaji wa Global TV Mino waomba wa indele kuangalia Global TV TV ya kijanja Wanafanya kazi nzuri sana na ndo unaona kama support inaendelea kama kawaida na ma news news na ma breaking news pia unapata hapa kwenye Global TV unakuwa unaangalia Global TV kupitia hii internet na mitandao yote na unakuwa unapata burudani pia unakuwa unapata breaking news na unakuwa unaweza kupata zile story ambazo ziko sakafuni na utaweza kuenjoy Hey, 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 uh,